子，子我来你家接瓶醋。阿姨，我去给您拿啊。哟，小女儿放假了，真羡慕你家里这么热闹。热闹啥？闹腾还差不多。上次听你说你家闺女对家里人特别好，是大女儿还是小女儿呀、啊？都不是，是我儿媳妇豆豆。阿姨，您的醋，您拿走吧，家里还有，不用还了啊。啊，那我就走吧。妈，我嫂子到底给你灌了什么迷魂汤，让你在外人面前这么夸她？就是，她为这个家做什么贡献了？您怎么不夸夸自己亲闺女呢？每天给全家人洗衣做饭，算不算贡献？为你哥生儿育女、孝顺父母，算不算贡献？伺候你们两个小祖宗，给你俩端茶倒水，算不算贡献？我倒是想夸夸你们俩，可你们俩一个好吃懒做，一个全是心眼等你们俩什么时候为家里做点贡献了，我再向别人夸吧。算什么呢？哦，没什么，就是想给姑娘买个餐椅，可是刚买了个婴儿车。这好点的餐椅都好贵啊！这个简单，你这两个小姑子也不是白在这住的，让他们买。苗苗和妍妍啊，怎么可能？我上次让妍妍帮我买个卫生纸，她都一万个不愿意。那是之前，现在有苗苗在，他们不是想求赞美吗？给他们个机会。妈，你还听别说，妍妍买的这婴儿车呀，还真不错。真不愧你对她那么好，这孩子啊，还挺懂得感恩。楚国姐买的，是啊，还是你姐心眼好，我得好好谢谢她。就是要再有个餐椅就好了。喏、no, ，波妞的餐椅，毕竟都是当姑姑的，有谁不爱自己的小侄女呢？不客气。苗苗这小姑子当的可真不赖，对你多好。嫂子，我孩子最近皮肤有点干，给你买套护肤品。哦，我不用，嫂子你就收下吧。毕竟我是个懂得感恩的人，在家住了这么久，多亏你照顾，对你好是应该的。嫂子在家伺候你这么久，一套护肤品你就想收买人心？嫂子干活的时候怎么不见你帮忙？啊，嫂子我来。你买套餐椅有什么了不起的？你有什么牛啊？给我，我来。哎，我来，我,我,我,我,我,我,我给你。豆豆，这婴儿车上的说明书在哪儿？给我看看。我不知道呀。这不是你买的吧？你怎么会不知道呢？你买的？哟，怎么拎回来这么一大堆东西啊？这是我妈给咱寄的新年礼物，这里边有您一直念叨的我们那儿的特产，还有一些吃的用的。我还以为放秤砣了呢，这么重。新年礼物，我看看，我看看。我还以为什么好东西呢，竟是一堆不值钱的玩意儿，还新年礼物。是啊，豆豆，你跟咱妈说一下，以后别寄这些没用的东西，又沉又没用，网上什么东西都能买到。网上买的能给你丈母娘亲自挑的笔吗？这是豆豆妈妈的心意，难为亲娘这么用心。你记得也挑两件好礼品给亲家回过去。知道了。不用了，妈。这两年因为疫情，我一直没能回家过年，所以我就给他们转了五千块钱表心意。他们想买什么，用这钱就能买了。什么？你表个心意要五千？你爸妈寄过来这一堆东西都不值五千块钱吧？就是，我妈天天帮你带孩子，过年你都不说给我妈转点钱，光想着你娘家人，你真是个喂不出的白眼狼。说什么呢你？你豆豆自打嫁过来，回家的次数屈指可数，现在没办法为自己父母尽孝，倒是替你爸我照顾的无微不至。平常吃的用的，豆豆都给我安排的妥妥当当。我已经很满足了，豆豆对自己爸妈好点那不是应该的吗？那也不用转这么多呀，这哪算多呀，还不止呢。豆豆对自己爸妈好，你这个当女婿的也不能含糊，再给亲家挑几件好点的礼品，把豆豆的父母当做自己的父母一样去孝顺。妈，我哥是您儿子，您不应该让他多孝顺孝顺您吗？他要真把别人父母当自己父母孝顺了，那您不该吃醋了吗？是啊，妈。我爸妈也没有生养过淘淘，他应该对您更好才对。我也没生养过你，那你不还照样把我当亲妈一样对待吗？这亲娘都没吃我的醋，我怎么能吃亲娘的醋呢？他们把辛苦养育了这么多年的女儿送到我们家，我们应该懂得感恩，感谢他们为我们培养了一个这么好的儿媳妇儿。淘淘，人言女婿为伴子，家有贤婿是儿郎，谁的父母都是父母。妈希望你做好儿子的同时，更要懂得做个好女婿
，吃完饭把饭放厨房，我来刷，不能剩饭啊。嗯。哎，这还有一碗，你们我吃饱了，我也吃饱了。那既然大家都吃饱了，嫂子你不吃了？哎，我吃完了。老公，嗯，我吃不了，你帮我吃点吧。吃不完还非煮这么多，谁愿意吃你的剩嘴巴子呀？就是，哥，把你的碗给我，帮你拿厨房去。吃不完就别勉强。可是不是您说不能剩饭吗？对呀、啊，所以妈给你扫盘。妈，这可是我的剩饭啊！您一点都不嫌弃我吗？除了我爸妈，还没有人愿意吃我的剩饭呢。我不也是你妈妈，吃自己孩子的剩饭嫌弃什么？哦，对了，这给你拿着。压岁钱，一个是波妞的，一个是给你的。嗯，不行不行，我都这么大了，哪还能要压岁钱呀？孩子的这个我可以留下，嗯，这个您还是留给苗苗和妍妍吧。你不用操他们的心，谁说大人就不能收压岁钱了？再说，在妈这，你永远都是妈的孩子，快收下。妈，您对我真好，有时候我觉得我简直就是您的亲女儿。你平常把妈当亲妈一样孝顺，那你可不就是妈的亲女儿吗？妈知道淘淘有时候不懂事你的两个小姑子啊，也是真心惯了。你为了融入这个家，做了不少努力，也受了不少委屈。妈也是从这个时候走过来的，所以你放心，只要有妈在，妈吃过的苦不会让你再吃一遍。妈没享过的福，一定要让你享受到。咱们啊，有福同享，有难同当。妈，您别这么说，你好不容易媳妇熬成的婆。要是再跟我有福同享、有难同当，那不相当于您年轻时候吃过的苦还要再吃一遍吗？那有什么？这人呐、啊，就不能老是计较自己失去了什么，而是要知足于自己得到了什么。而且妈觉得现在已经很幸福了，日子不算富裕吧，倒还凑合；身子骨算不上硬了，但还算健康。母慈子孝，家庭和睦，儿孙绕膝。这就是妈最想要的，简简单单的幸福和享乐。开饭啦，小妹，你好不容易来一趟，多吃点啊。妈，你也多吃点。哎呦，这嘴上说的好听，身体倒是很诚实嘛。说是让咱妈多吃一点。结果把肉菜拿得远远的，把青菜放到咱妈跟前。我妈平时对你那么好，你居然连块肉都不舍得给我妈吃。小妹，咱妈喜欢吃清淡的。妈那哪是喜欢吃清淡的，妈那是舍不得。咱妈对自己扣也就算了，你这当儿媳妇的天天拿着我哥的工资，就让我妈吃萝卜白菜。行了，你少说两句。妈，这儿媳妇靠不住，您不还有我这个闺女呢吗？我这次来呀，就是专门来给您尽孝的。您一年到头来呀、啊，为了这个家实在是太辛苦了，这是女儿我的一点心意，您可得收好了，千万别被哄骗到了别人的口袋里。行，那我就收下了。妈，您看我这最后一点钱都用来孝敬您了，这过年想给自己买身新衣服都拿不出多的钱来，要不您给我发个压岁钱贴补一下我呗？我看呀，你还是把这钱拿回去吧，你还是先保住自己的生活比较重要。哎呀妈，这钱你得收，我是怕你在这受人欺负。别乱说，你嫂子对我挺好的。好，好会让你吃萝卜白菜。这过年了，我嫂子都不舍得让你吃块肉，平时指不定对您什么样呢。看事情不能只看表面。妈前段时间体检查出来有高血压，不能吃太多肉。今天是你来了，你嫂子才做了几个肉菜。平常为了照顾我清淡的饮食习惯，你嫂子那么爱吃辣的一个人。现在做菜连盐都不敢多放一点，不是给几百块钱就叫孝顺了。真正的孝都是在生活中的每一件小事和一言一行中。别总挑剔你嫂子，你嫂子既然嫁过来就是我们的家人，一家人就应该在一起过个和谐健康年。对不起，嫂子，是我误会你了。谢谢你把我妈当亲妈一样孝顺。应该的，大家都是一家人。小妹，你以后有什么需要嫂子帮忙的地方，也尽管开口。等一会儿吃完饭，咱出去逛街，给你和妈一人买两身新衣服。